怎么了？怎么回事？少他娘的给老子装！再装，老子一枪毙了你！怎么回事啊？怎么回事？这娘们说她肚子疼。肚子疼？来，我看看。这儿疼吗？这儿呢？疼。这是女人的病，这个仓房太潮湿了。到我那儿治一治就好了。可是旅长说了呀，这里的娘们不能出仓房。你们旅长还说了，他出了事儿，你负得了责吗？我我，要不这样吧，你要实在不放心，就跟我过去一趟。啊好。春芽，嗯，扶他起来。哎，来，来，来。你还跟着啊？他怎么着？你还要进我的卧室啊？出去，出去！哎呀，行了行了行了，快出去吧，出去吧！女人病不好，叫女人看着吧！啊，跑不了，跑不了！哎呀，跑不了这之前一直没看太清楚，这现在再仔细一看，果真是个美人坯子啊！啊，怪不得五十三能看上你。你找我有什么事儿吗？不是我找你，是五十三让我找你。他让我跟你解释解释，说你误会他了。那就请你回去转告五十三。我用我的眼睛看到的就是事实，没什么好解释的。你看到的不一定就是事实。实话告诉你吧，我们都是救国军，被马贵那个王八蛋带到了这里，被迫穿上了这身皮衣。五十三是我从外面救回来，在我那儿疗伤，后来就一起被抓了过来。但是在这期间，他从来没有忘了你们五连，一直在打听你们的下落。而且，包括你听到的和你看到的，也都是这样的。我的意思是，五十三喜欢我这件事儿，也是真的。你不信啊？这就是他送我的定情信物。你们两个之间的事情，不用跟我说。我根本就不关心，跟我有什么关系吗？没错，这些都是我们的事情，只要我们愿意，谁也管不了。但是我不管你们俩之前是什么关系，从现在开始，他跟你没有关系。我也请你记住，五十三是我的战友，是我的同志，我们没别的关系。等等，希望你没有骗我，骗我的人都没有好下场。我没什么好骗你的，你有什么值得我骗的？走吧。从现在开始，他跟你没有关系。五十三喜欢我这件事儿，也是真的。这就是他送我的定情信物
一会儿，你站住。哟，五十三，刚见到你的战友，就对我这种态度了。你都跟他说什么了？我能跟他说什么呀？我就按你的要求，实话实说呗。实话实说，你说什么了？他现在看我的眼神越来越怨恨了。那我哪知道啊？我就告诉他，你不是汉奸，我们是为什么穿上了这身皮，还告诉他我们是怎么来到的这儿，还有你现在筹划着要救我们出去。哦，对了，我还告诉他，你特别的喜欢我。你胡说！我胡说什么了？别忘了是谁救了你。救过我的命，我五十三欠你的，但这并不代表我就要娶你。相信你心里最清楚。你如果再这样的话，从这个军营出去之后，咱俩各走各的路。胡十三，你是想甩了我吧？休息了，我告诉你，你这辈子只能有一个女人，那就是我大烟花。如果你再敢想那个女的，你信不信我现在就去告诉我二叔那女的十八路？老兄，咱们的弹药可不多，一会儿一定要扔准了。放心吧你，兄弟们，每个人留两颗手榴弹，剩下的全给我招呼上去。上派人增援，嗨！安军真是疯了。五强的鬼子，你们听好了，我们是五连，五十三的五连。我告诉你们，今天我们来就是找你们报仇的。等你们到了阎王那儿，你告诉阎王，就说是五十三五爷爷的连队打死你们的。这。是五连的残部，没错，可五十三应该不在。大佐阁下，那您的意思是，五十三从来不做没有目的的事情，而这些人，在城门口匆匆打了一下就消失了。显然，他在引起别人的注意，而这个别人，只有两种可能性，一种是我，另一种，就是他们要寻找的。石天君，你觉得这两种可能性，哪一个更大？以属下看来，第二种可能性更大。没错，他们要寻找的，就是五十三。石天君，你马上带一小队人，加紧搜索五连残部，同时，也要搜索五十三，绝对不能让他们相聚。嗨，还有，告诉马贵。让他抓紧训练新兵，很快就有他们的用武之地了。嗨！哎。
听说没有？昨天五十三的五连又打回来了，还往城门楼子上放了好几十发炮弹呢。哎呦，真假的？这八路怎么打不跑，还越来越阔气了？十多发炮弹，这真的是八路啊？我没听错吧？怎么可能呢？我一个老乡当时就在城门楼下站岗，他跟我说，他亲耳听到的就是五十三的五连。哎哎，里边啊，哎、啊、哎，那个财要不够啊，就喊我哈，反正我去填哈。哎，忙你了。哎，坐坐坐城市里的兵哦，不过奇怪哦，这个他子，那咋把自己的名号报给鬼子呢？如果是真的的话，那就是他们故意的。故意？你啥子？故意放出风来，让我知道他们还活着，然后让我去找他们。有道理。我万一要是冒充的呢？顾不了那么多了。来，马子哥，你看，这样子，你先去找陆小猛，让他找找看，如果真是我的兵头，让他们带着他们一起在外面接应咱们。要对牌。准确吗？所以是在让你们去找一找，看看是不是他的。好，我们马上去找。那我先走了啊！哎，等等，麻烦你转过十三。救国军的营地我去过了，鬼子防守非常严密，里面不仅仅关着的是那些家眷，他们还把救国军的营地当成了战争的要塞。就是麻烦嘛。啊，对了，如果你们要找我啊，只要不是送饭的时间，我都会在那个城门口溜达。我先走了啊，好，哎，小心点啊。这饭要是再不吃，可就都收了。让大家先吃饭，啊，吃完饭咱接着练。快停止训练，吃饭。好，哎，停止训练，停止训练。大家准备吃饭吗？去去吃饭吗？快快，吃饭去。吃完继续练啊！赶紧抓紧吃饭，吃饭吃饭，快吃饭！这这都吐成这样了，这哪还吃得下下去呀、啊？为什么都不吃饭？从现在开始，给你们六十秒时间，如果吃不完，加练两个小时。计时开始。快！
唱英雄是吧？棉盆拿来。统统吃光，要不然这些人都得死。吃司令，喜庆哥，走了。
。大司令，你千万不要冲动。喜庆儿，也是我的兄弟，你放心，他这个招，我一定给他报。大司令，这件事儿既然已经发生了，我们就必须改变计划。提前行动，我马上去找马子哥，让他提前去找陆小猛。小猛哥会在外边给咱们准备一辆卡车，装上武器，在凌晨三点的时候再来接应我们。刘大哥，哎，来来来，哎，有消息了吗？啊，这个是十三的，让我交给你们的。谢谢刘大哥，时间紧迫，我先走了，就看你们的了啊！请你转告十三，让他放心。哎，好。哎，哎，大哥，赶紧带几个兄弟去找辆卡车。成，这事儿我来办。我们五连到现在还没有联系上，现在就剩下这几个兄弟了，硬着头皮三里干。这是干啥呀？你知道那五十三是谁吗？那五十三是日本人通缉的要犯，你怎么能跟他在一起呢？还杀了日本人，那咱们都是死罪呀！死？要不是五十三手下留情，你早下去见我爹了。我告诉你，看在我们叔侄的份上，我给你一条活路。这，你现在就去把仓房的守卫调开，换成你自己的人。否则，别怪我六亲不认。哎呀，那那不行啊，那那这这事儿，哎，哎哎哎哎，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去。去老肖啊，这个据点人少，偏僻，咱一会儿要进去的话，动作快点，赶紧得拿下。我估计在里面躲几天不是问题。就是不知道这二狗子据点里有没有烧鸡啊？咱进去看看不就知道？走。就是这里，里面顶多十几个人，你们在后边等着，你们俩跟我走。就把那钱藏我鞋里边。哎呦，哟，唐旅长。你们，你们是五十三的兵？没错，是老的，还在你们家试过席呢，忘了。把枪全都给我放下！哎，兄弟，别误会。你看我现在这样，还像黄绝军吗？老子早就不干了。你们的副连长鲁小猛在我那儿，他正找你们呢。大哥，猛子，这么快就搞到车了？猛子，我不仅给你弄辆卡车，还有你意想不到的惊喜呢。什么呀？你给我到后边看看。大宝贝，什么好宝贝啊？二宝，猛哥，猛哥，小高。快来找
，你们都活着。连长呢？啊，在委屈营里，咋在那儿啊？被抓了？哎，不算被抓，说来话长。走，慢慢说。走，嗯，走。大叔，把车开山里去。是。走。哎。哎，两位兄弟。大热天进去歇着吧，去吃饭吧。这儿我替你们看会儿。怎么，连我这连长都信不过呀？嗯，哎，走啊，哎，走吧休息吧，好，是。走吧，二叔。哎、走寂寞呀，我们之间是。现在不是说这个的时候，我相信你是来救我们，不误会你了。姐妹们，咱们只能换上他们的衣服才能逃出去。快，换衣服吧。我要留下来，留下来。现在这里剩的全是男人，一旦暴露太危险了，我必须留下来。不行，无论如何你不能留下来，太危险了，跟我走。五十三，你别忘了，我是一名指导员，是一名军人，更是一名党员，我不是一个弱女子。我留下来，你们先撤。快点，快点哦，丁玲，来不及了，赶快撤，快撤。等会儿，你跟我走，丁玲，丁玲，丁玲，跟我走啊！走啊，快走！我等你来救我。快走，来不及了。你等着我。快走啊！快点，快点！
，大哥，孟子，人都到齐了。好，二宝，嗯，前面的把手，对方认识我们，里面就靠你们了。放心吧，孟哥，忘了咱们武连不是最喜欢在鬼子肚里面折腾吗？好，我们在外面接应你们，上车吧。大哥，咱们行动吧。等等，孟子，这样，你带着你五连弟兄们去接应你嫂子和那些人，什么意思？孟子，你别误会大哥，我岁数大点，考虑的毕竟要比你多。你在那边万一有什么闪失，鬼子肯定要增援。我留下来，阻击鬼子。明白了，这样，我留下来阻击鬼子，你去救嫂子。不行，我是大哥，这事儿我说了算。好，我连的弟兄们，给我上，走。小心点，王子，放心吧，我这回一定要站着打鬼子。告诉兄弟们，让他们睡觉，千万别冲动。是是。大哥，这么晚了，你怎么来了？怎么了？打扰二位睡觉了是吗？没有没有没有没有。把门打开。大司令，是马罐，怎么办？别慌，先稳住。是。把舱门打开。是。把门打开。坏了！快，快，快！大家都睡下，快
，喝点水啊。来，喝点水就好了，好点了吗？你看，不咳嗽了吧？老秀，咋样？是有情况。过来好多人，但是带队的好像是马棍儿。马棍儿，嗯。那要是他的话，咱们下边怎么办？先等等吧。这样，如果一旦有情况发生的话，咱们也好有个接应。先上车。好，走。我问你，刚才给你们打电话为什么不接？呃、啊，他他他电话没响啊，大哥。没响。没响啊。啊那还不查去？去呀！哎哎哎，好嘞好嘞好嘞可能是大风把电话线给刮断了，被大风刮断了。哎，对，赶快去修，再让我知道电话线断了，我先把你脖子拧断。哎，小的不可能让他有第二次。去了啊，胖子，哎，老子来了半天了，冯宝呢？冯宝，估计在屋吧，在屋。睡得他娘的还挺踏实是吧？坏了，我二叔还被我绑着呢，他要抓我二叔。怎么了？我去想办法缠住他，你叫刘麻子赶快准备一桌酒菜。啊，小心点啊。嗯。嗯嗯嗯。别别别别别！闭嘴！我告诉你，我可恨着他。嗯嗯。闭嘴。哟，这不是花吗？这大晚上的不睡觉，跑这儿干什么？找您有点事儿。找我有事儿？啊？这今儿也没星星，没月亮的，找我有什么事儿啊？嗨，我这自从来了这个军营吧，这心里就一直特别乱。这刚才听人说您来了，就想找您喝杯酒。谈谈心，找我喝酒？啊，好啊，我先找你二叔谈完，咱们再谈啊。看来是不给面子了。那既然不给面子，就算了。您去找我二叔吧。我二叔两个小时前就喝大了，您好好找他谈谈吧。哎，花儿，怎么还那么大脾气啊？既然你二叔都喝大了，我还找他谈什么呀？还是咱们谈吧。好，走了。